ആരെങ്കിലും ഓൺലൈനിലുണ്ടോ ഹലോ ആരെയും കാണുന്നില്ല അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഐഡിയ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ വല്ലവരുടെയും ഐ ഡി കടം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരാളെങ്കിലും ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തുടങ്ങാമായിരുന്നു എനിവേ അത് കുഴപ്പമില്ല ആരെങ്കിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ വരട്ടെ ഞാൻ എനിക്കൊരു മാസത്തേക്ക് സുക്കരണൻ ആ നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളെത്തിയല്ലോ വളരെ നന്ദി നമസ്തെ പേര് കാണുന്നില്ല സ്റ്റിക്കർ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ യെസ് ഗഡ് യാ ഖാദികൻ കണ്ണൂർ നമസ്തെ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഐ ഡി ആ ഹലോ നമസ്തെ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഐ ഡി ഒരു മാസത്തേക്ക് വിലക്കാണ് സുക്കരണെ എനിക്ക് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ടീമിനെയും ടീമും കൂടെ ജിഹാദികൾ കയ്യടക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിള് കാരണം ഞാനൊരു തമാശ കമൻ്റ് ഇട്ടതാണ് ഞാൻ അങ്ങനൊരു വയലൻസ് പോസ്റ്റോ വീഡിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു സാധാരണ തമാശയ്ക്ക് ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടു ആ കമൻ്റാണ് പബ്ലിക് വയലൻസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മാസത്തെ വിലക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു മറ്റൊരാളുടെ ഐ ഡി കടം മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിലൂടെ വന്നതാണ് എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് അത് പ്രതികരിക്കണം എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ വന്നത് സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു യെസ് പറയാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് പറയായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വിജയകുമാർ ഹലോ വേറെ ഒരാളും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതാരാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാവോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ രവീന്ദ്രനാഥ് സർ നമസ്തെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ലൈവിൽ വരാനുണ്ടായ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനോടും ഒരു മടുപ്പ് തോന്നിയത് കൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം നമ്മളാരും കൂടുതലായിട്ട് മിണ്ടിയിട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നും കാണുന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും പ്രതികരിച്ച് ശീലമായതുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുൻപാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസ് അവർ ചർച്ച കാണാനിടയായി സാധാരണ ഞാൻ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാനലുകളുടെ പിന്നെ മനോരമയായാലും മാതൃഭൂമി ആയാലും ഏഷ്യാനെറ്റ് ആയാലും ഇവരുടെ ഒന്നും ഞാൻ ഒരു ചർച്ചയും കാണാൻ പോവാറില്ല കാരണം ഈ ചർച്ച കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ അന്യായമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല തലയ്ക്ക് വെളിവുള്ളവന് പോലും വെളിവില്ലാണ്ടാവും അതുപോലത്തെ അന്യായങ്ങളാണ് അവർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതും പറഞ്ഞു കൂട്ടുന്നതും കാരണം എന്നും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ശരി മറുഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു ശരിയില്ല അതാണ് അവരുടെ ചർച്ച ആ ചർച്ച നയിക്കുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും അങ്ങനെ ഉള്ള അനാവശ്യങ്ങളും അപമര്യാദകളും അന്യായങ്ങളും പറയാൻ പറ്റുന്നവരെയാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബോധിപ്പിച്ച് ബോധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ചർച്ചയൊന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് ഈ നരബലിയുടെ പേരിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്തിയത് ചർച്ച നടത്തിയ ആൾ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബിനു വി ജോൺ ആയിരുന്നു അതിൽ പങ്കെടുത്തത് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ വൺ മിസ്റ്റർ റോയ് മാത്യു ആൻഡ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ കമാൽ പാച്ച വെരി സോറി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ അയാളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു യുക്തിവാദി ഡോക്ടർ ജയേന്ദ്രണ്ണോ സംതിങ് അങ്ങനെ പേരായിട്ട് പിന്നെ ഒരു റിട്ടയേർഡ് ഡി വൈ എസ് പി ഒരു മുസ്ലിം നൈം ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രായമായിട്ട് അതിനുള്ള പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഐ എം സോറി അപ്പോൾ ഇത്രയും നാല് പേര് ചർച്ച ചെയ്തതിൽ അതിൽ റോയ് മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മാത്രം വളരെ ഇന്നസെൻ്റായി വളരെ നീതിബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒര
എങ്ങി എന്നിരുന്നിട്ട് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതവിഭാഗത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അദ്ദേഹം അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു അതൊന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ചർച്ച തുടങ്ങിയത് കമാൽ പാഷ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറേ കാലം ജഡ്ജി ആയിട്ടിരുന്നിരുന്ന ആളാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അടോണ് അപ്പോൾ ഈ കമാൽ പാഷ ചർച്ച തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അയാളോട് ബിനുവി ജോൺ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നരബലിയെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരൊരിക്കലും വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നുമല്ല എൽ അവർക്ക് അവരുടെ കണ്ണിൽ എല്ലാം അന്ധവിശ്വാസമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അവരുടെ സംസാരം കേട്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നുക അപ്പോൾ ഈ കമാൽ പാഷയുടെ സംസാരം ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ അദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന പോലെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ ആ ആ ചർച്ചയിലുടനീളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കുകൾ പൂജ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് വാസ്തു നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂജ ചെയ്യണം പൂജ നടത്തണമല്ലോ അതുമാത്രമല്ല പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങ് തലപ്പത്തിരുന്നിട്ട് പൂജിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ താഴെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാവുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് കമാൽ പാഷയുടെ സംസാര രീതികൾ അപ്പോൾ ഈ പൂജ വാസ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹിന്ദു ദൈവികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചിട്ട് അയാൾ ഒരുപാട് വാതോരാതെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വിനു വിജോണും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കാരണം മുഴുവനും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് അതെല്ലാം നിർത്തിവെക്കണം അപ്പം വിനു വിജോൺ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പിന്നെ ഒരു ബോധവും അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാതെ തലയിൽ ഭാരമേറ്റിക്കൊണ്ട് മല ഓടിക്കേറുന്നു ചില ആൾക്കാർക്ക് തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് മുഴുവനും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ നെഞ്ചത്തോട്ടാണ് ഏ നമുക്ക് ഹിന്ദുവിൻ്റേതായാലും ക്രിസ്ത്യൻ്റേതായാലും മുസ്ലിംസിൻ്റേതായാലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇന്നും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമല്ല എന്ന് ഞാനും സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം കരുവാക്കിക്കൊണ്ട് എന്താണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പം ഈ കമാൽ പാഷ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇക്ര ഇത്രയും കാലം ജഡ്ജി ആയിട്ട് നിന്നിരുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് നീതി ന്യായം നടപ്പാക്കിയിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കരുവാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ പറയുന്ന കമാൽ പാഷയുടെ വിഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നടക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കേട്ടാൽ ചത്തു കിടക്കുന്ന പോത്തണീറ്റ് ഓടും അത്രയ്ക്കും ഗംഭീരമാണ് കാരണം ഒരു കോമൺ സെൻസുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് പോലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പൊട്ടത്തരങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വിഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഇടതുവശവും വലതുവശവും നോക്കുന്ന ഇടത് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നിന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചാലോ ഇരുന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചാലാണ് അത് അള്ളാഹു ശബിക്കാത്ത എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥകളാണ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ വരെ സൈഡ് നോക്കണം ഏത് സൈഡ് കൊണ്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരുന്നാലാണ് അള്ളാഹു ശബിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗം കിട്ടാതിരിക്കുക ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ വരെ സമാധാനമില്ലാത്തൊരു വർഗ്ഗമാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ത് ഹിന്ദു പൂജ നടത്തിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നരബലി ഉണ്ടായത് ഹിന്ദു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് നരബലി ഉണ്ടായതെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവന്മാർക്കൊക്കെ നാണോ മാനമില്ലേ ഏ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഹിന്ദുവിൻ്റെ പൂജ കൊണ്ടോ ഹിന്ദുവിൻ്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ടോ ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്നു വരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഈ പറയുന്ന അറബിക് മാന്ത്രികമാണ് അവിടെ നടന്നത് അതാ പറയുന്ന ചർച്ചകളിൽ വന്ന നാല് പേരും മനഃപൂർവ്വം മുക്കി ആ വാക്ക് അറബിക് മാന്ത്രികമാണ് അവിടെ നടന്നത് ഈ അറബിക് മാന്ത്രികം എന്ന വാക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വിനു വിജോൺ അടക്കം ഇത്രയും ആൾക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ട് അവരാരും പറഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു തമാശ അപ്പോൾ ഇത് മനഃപൂർവ്വമല്ലേ ഇത് മനഃപൂർവ്വമല്ലേ ഏ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ച മതത
പിന്നെ മൂത്രം അശുദ്ധമാണ് മൂത്രം അശുദ്ധമായത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ചുക്കാമണി ചെത്തി കളഞ്ഞാൽ മൂത്രം വന്നിരിക്കില്ല ആ പിന്നെ ശുദ്ധിയാവും എന്ന് പറയുന്നു ശരി ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലം എന്തുകൊണ്ട് ചെത്തി കളയുന്നില്ല അതല്ലേ ഇതിനേക്കാളും വൃത്തികെട്ടത് അപ്പൊ ഈ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇത് മുഴുവൻ ഹിന്ദുക്കളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ ഒരു കുട്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഹിന്ദു ആണെന്നുള്ളതിനാണ് ഈ രണ്ടു വർഗക്കാരും കൂടി കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് അവന്റെ കുഞ്ഞ് അവന്റെ കുഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനി ആവണ്ടേ അത് ആക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് അത് മുസ്ലിം ആക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മുസ്ലിം അല്ലേ അതങ്ങനെയല്ലേ ആ വർഗത്തിൽ ജനിക്കുന്ന അവരുടെ രക്തത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് അവരുടേതാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഞാനൊരു ഹിന്ദുവാണ് അല്ലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദുത്വ ആക്കണ്ടോ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും എനിക്കില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യങ്ങളും ഇല്ല ഇനി ഇതുപോലുള്ളൊരു വർഗക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ജനിച്ച് വീഴുമ്പോഴേക്കും ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗം ചെത്തിക്കളയണമെന്ന് ഹിന്ദുവിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏ ഇത്രയും ക്രൂരമായ അന്ധവിശ്വാസം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ ഇവർ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ദേഹത്തുനിന്ന് തന്നെ ചെത്തിക്കളയുന്നത് ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ കമാൽ പാഷയ്ക്ക് അവനവൻ്റെ വർഗത്തിൽ ചീഞ്ഞഴിഞ്ഞ ഈ വക അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടോ പോരെ മറ്റുള്ളവൻ്റെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടാനായിട്ട് കമാൽ പാഷയുടെ രണ്ടു കാലിലും വന്നാണ് രണ്ടു കാലുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു കയ്യിലും വന്നാണ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് അന്യന്റെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ മാന്ത്രികം നടത്തുന്നു ഇവര് പൂജ നടത്തുന്നു വാസ്തു നടത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഇയാൾക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഉള്ളത് ഏ ഇയാളൊരു ജഡ്ജ് ആയിരുന്നില്ലേ ഇത്രയും കാലം ഇയാൾക്കൊന്ന് മാന്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൂടെ ഒരു സഭയിൽ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിനുവി ജോണാണ് ചർച്ച നയിക്കുന്നത് വിനുവി ജോൺ എന്ന മാന്യൻ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടുപോലും ചോദിക്കുന്നില്ല താങ്കളുടെ പിന്നെ വർഗത്തിലും ഈ പറയുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം താങ്കളുടെ വർഗത്തിലെ സുന്നത്തിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഏ ചോദിച്ചൂടെ വിനുവി ജോണിന് അന്നേരം അയാൾ മിണ്ടില്ല മാന്യമായിട്ട് വളരെ മാന്യമായിട്ട് നിവർന്നിരുന്നിട്ട് കമാൽ പാച്ച വിളമ്പുന്നത് മുഴുവനും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമാൽ പാഷ സ്വന്തം വർഗത്തിനെ ആദ്യം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും അവർക്ക് തലയ്ക്കകത്ത് വെളിവുണ്ടാക്കാനും താങ്കൾ മെനക്കെടണം താങ്കളുടെ വർഗത്തിൽ നടക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ അത്രയ്ക്കുണ്ട് ഇട്ടുമൂടാനുണ്ട് ഏ ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ ഇപ്പൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് സുന്നത്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ മലപ്പുറത്തും പെരിന്തൽമണ്ണയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് വയസ്സായ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ലിംഗച്ഛേദം ചെയ്യുന്നത് ഈ ലിംഗച്ഛേദം ചെയ്യുന്ന അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇവർ ചെത്തി കളയുന്നത് അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിലോ അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളിലോ ഒരു ഡോക്ടർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി തരിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി നാല് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മളൊരു വടി എടുത്താൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ തല്ലാനായിട്ട് വടി എടുത്താൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും അവർ ചില കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വിറച്ചിട്ട് മൂത്രം പോകും കാലെ വഴി ഇല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കു കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സംഭവം ചെത്താനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന മല്ലാക്ക വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ആള് അത് ആരാണോ ഇവരുടെ പിന്നെ ആ ചടങ്ങ് നടത്തുന്ന ആൾ ആരാണോ അത് വന്നിട്ട് ഇത് ചെത്താനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ ദൈവമേ ഇത് കടയോടുകൂടി ചെത്തി എടുക്കുവോ അതോ ഇതിൻ്റെ പകുതി ചെത്തുവോ അതോ ഇത് എങ്ങാനും അയാളുടെ കൈ കൊണ്ടിട്ട് മുഴുവൻ മുറിഞ്ഞു പോവോ എന്നുള്ള മാനസികമായ പേടി ഭയം ആ മാനസിക വിഹുലത ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞു മനസ്സുകാരൻ്റെ മാനസിക വിഹുലത നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏ അത്രയും ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഒരു സംഗതി അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടപ്പോൾ ഇവർ ഈ രണ്ടാമത് ഒന്ന് പോകണത് ചെത്തി കളയുന്നു രണ്ടാമത് പോകുന്ന ഭാഗ
ഇവരുടെ മക്കളെ പെറ്റു പോറ്റു വളർത്തി ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് ഇവരുടെ മക്കളെ ജനിപ്പിച്ച് ഇവരുടെ വർഗത്തെ വംശത്തെ നിലനിർത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇവരുടെ വർഗത്തിൽ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട തരം താഴ്ന്ന ഒരു സംഭവമാണോ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മാതാവ് ഈശ്വരൻ വരെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന പറയുന്നത് ഒരു മാതാവിൻ്റെ മുൻപിൽ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീ അമ്മയാണ് സഹോദരിയാണ് ഭാര്യയാണ് ഇത് കാമുകിയാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ത്രീയെ പത്ത് മാസം ചുമന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ആ സ്ത്രീ ഒരു പള്ളിയുടെ ഇവരുടെ പള്ളിയുടെ മുൻഭാഗത്ത് മുസ്ലിംസിൻ്റെ പള്ളിയുടെ മുൻഭാഗത്ത് കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ കയറി ചെല്ലാൻ പാടില്ല സൈഡിൽ കൂടെ പിന്നാമ്പുറത്ത് കൂടെ കയറാൻ പാടില്ല ഇനി അഥവാ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നികൃഷ്ടമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കൂ ഏ അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്ര എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്ര വൃത്തികേടുകൾ അതുപോലെ ഈ വർഗത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അമുസ്ലിങ്ങൾ അവർ കാഫിറുകളാണ് ഈ കാഫിറുകളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളൊക്കെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ രാജ്യത്തെ എല്ലാവരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ച നമ്മൾ ഇവരുടെ പൊത്തകത്തിൽ കിത്താബിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ നിന്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നവൻ അവൻ മറ്റൊരു വർഗക്കാരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അമുസ്ലിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ കൊല്ലണം അവനെ കഴുത്തു വെട്ടണം അവനെ കഴുത്ത് വെട്ടിയാലോ നീ കഴുത്ത് വെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ അള്ളാഹു നിനക്ക് എന്താ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നെന്നറിയോ ഹൂറികളും സ്വർഗവും അതെങ്ങനെ എങ്ങനെയുള്ള ഹൂറികൾ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഏ ഒന്നും ഇടിയാത്ത ചെളുങ്ങാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ഹൂറികൾ ആ ഹൂറികളിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള റൂമുകളും നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റമ്പതൊക്കെ റൂമുകളിലുള്ള കൊട്ടാരം പോലുള്ള വീടുകൾ അവിടെ തെ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ അവിടെ കുടിക്കാനായിട്ടും ആർമാദിക്കാനായിട്ടും കള്ളും കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഈ ഹൂറികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്വർഗമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നിട്ട് ചെന്നാൽ അവിടെ അള്ളാഹു നിനക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞമ്മൻ്റെ കിത്താബിൽ അത് കമാൽ ഭാഷ വായിച്ചിട്ടില്ലേ കമാൽ ഭാഷ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതൊന്നും കമാൽ ഭാഷയുടെ സ്വന്തം മൃഗത്തിലുള്ള പുഴുക്കുത്തുകളാണ് ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പറയുന്നത് ഏ അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനും വിശ്വാസമാണോ അന്ധവിശ്വാസമാണോ എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹം തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നല്ല ഭംഗിയുള്ള മട്ടൻ ബിരിയാണി നല്ല സ്വാദോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു മട്ടൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ബീഫ് ബിരിയാണി ഇതെല്ലാ ബിരിയാണികളും നല്ല സ്വാദോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ നടക്കുന്നത് ഉത്താത് വരുന്നു ഉത്താത് ഊതുന്നു അതിനകത്തോട് തുപ്പുന്നു അപ്പോൾ തുപ്പൽ ബിരിയാണിയായി അത് അങ്ങനെ തുപ്പിയതേ തിന്നാനായിട്ട് ഈ കൂട്ടക്കാർക്ക് യോഗമുള്ളൂ കുറെ കാലം നമ്മളൊക്കെ തിന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നേ ഇത് ഈ വർഗത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഗതികൾ ഇതൊക്കെ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓടി ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പേര് കണ്ടിട്ടുള്ള ഹലാൽ എന്ന് പേര് കാണു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം പേര് കണ്ട ഒരു ഹോട്ടലുകളിൽ ഞാൻ കയറാറില്ല നമുക്കൊക്കെ ഞാൻ തൃശ്ശൂർക്കാരിയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ബിരിയാണി കിട്ടുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് തൃശ്ശൂര് പക്ഷേ ഇനിയും എനിക്ക് വേണ്ട കാരണം മനസ്സിൽ സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതുവരേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചു പോയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന വർഗക്കാരുടെ അത് അവരോട് വെറുപ്പുണ്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമമുണ്ടായിട്ടോ ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലൊരു ഒരു ഒരു സംശയം ഒരു സംശയം മനസ്സിൻ്റെ മന മനസ്സിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല തൃശ്ശൂർ സഫയറിലെ ബിരിയാണി ഭയങ്കര ഫേമസാണ് പക്ഷേ സഫയറിലെ ബിരിയാണി ഞാനിപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് കഴിക്കാറില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇതിലെങ്ങാനും തുപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് സംശയം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പേര് കാണുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ കയറാറില്ല പച്ചവെള്ളം കഴിക്കാറില്ല കാരണം ഇവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവ വിശ്വാസങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസങ്ങളായിട്ട് അവരവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഞാൻ എന്തിനതിന് പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്താഗതി അതെന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിച്ചതാരാ ഈ സമൂഹമാണ് ഇവരുടെ സമൂഹമാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹലാൽ ഇറക്കി ഹലാൽ ഇറക്കി കളിച്ചു ഇവിടെ എല്ലാവരും ഹലാൽ കഴിച്ച മതി മുക്കായ മുക്കുകളിൽ മുഴുവന് ഹലാ
അതന്നെ തിരിച്ചും അങ്ങോട്ടും പറയാനുള്ളൂ മര്യാദയ്ക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് മര്യാദ കാണിച്ചാൽ തിരിച്ചും മര്യാദ കിട്ടും ഗീവ് റെസ്പെക്ട് ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പാലിട്ടാൽ അങ്ങോട്ട് മാത്രല്ല വഴി ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് അത് അപ്പൊ ഹലാല് ഭക്ഷണം ഈ പറയുന്ന തുപ്പൽ ബിരിയാണികൾ ഈ വക തോ നിവാസങ്ങൾ ഇത് മുഴുവനും നടക്കുന്നത് ആരുടെ വർഗത്തിലാ കമാൽ പാഷ നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം അതിന് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം കൈ ചൂണ്ടുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹിന്ദുവും നിങ്ങളെ ഇന്നത്തെ തീയതി വരെ ഒന്നും അക്രമിക്കാനോ കീഴ്പ്പെടുത്താനോ വന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കോടികൾ സമ്പാദിച്ച് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയ വർഗം ഏതാ ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരവുണ്ടോ ആ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ അതായത് പാർട്ടിയുടെ ആളോ ആവട്ടെ എൻ്റെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയാണ് അത് മാർക്കിസ്റ്റ് ഭരിച്ചാലും പിന്നെ ബി ജെ പി ഭരിച്ചാലും കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചാലും പ്രധാനമന്ത്രിയെ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ബഹുമാനിക്കുന്നു ആ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വധിക്കാൻ നോക്കിയ വർഗമാരാ അത് ഹിന്ദു പൂജ ചെയ്തിട്ടാണോ കോടികൾ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ വധിക്കാൻ നോക്കിയത് ഹിന്ദു ഇവിടെ പൂജ ചെയ്തിട്ടാണോ ഉത്തരം പറയണം ആ ഇനി അതെല്ലാം മാറ്റിവെക്കുകയാണ് വിശ്വാസങ്ങൾ മതവിശ്വാസങ്ങൾ ഞാൻ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വിശ്വാസം എന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമായാലും നമ്മുടെ സദാചാരമായാലും അച്ഛൻമക്കൾ ബന്ധമായാലും ഒരു കുടുംബമായാലും നാടായാലും വീടായാലും എന്തൊരു കച്ചവട സ്ഥാപനമായാലും സ്കൂളായാലും എന്തൊക്കെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളായാലും ശരി വിശ്വാസം എന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ രാവിലെ ഒരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈശ്വര ഞാൻ ഞാൻ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഈശ്വര ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം നീ എനിക്ക് തന്ന ആഹാരത്തിനും വെള്ളത്തിനും വായുവിനും നിനക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി ഞാൻ ഈശ്വരനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഈശ്വരനെ ഞാൻ സർവീശ്വരനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും ഞാൻ വളർന്നതും ഏതോ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി നമ്മളെ നയിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത് അന്ധവിശ്വാസം ഒന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദു ആയാലും ക്രിസ്ത്യൻ ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും ശരി മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യ ദൈവങ്ങൾ അത് ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിലും പിന്നെ മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സംഗതികൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ നാളെ രാവിലെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ എണീറ്റാൽ എനിക്കതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഈശ്വര എനിക്ക് ജീവനുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചില്ല ഏ അപ്പം വീണ്ടും ഈശ്വരന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതൊരു ഈശ്വര വിശ്വാസം ഒരു വഴിക്ക് ഒരു വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരാളൊരു വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അവൻ കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ കുരിശ് വരയ്ക്കും പിന്നെ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അവൻ അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഒരു ഹിന്ദു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വര കാത്തോളനെ എന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചിട്ടാണ് അവനെ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ഏ അങ്ങനെ വേണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാവിൽ അറിയാതെ വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഈശ്വര കാത്തോളനെ അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും അതുപോലെ പ്രകൃതിയെയും ഒക്കെ ഈശ്വരനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഈശ്വരനായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാത്തിലും ഈശ്വരനുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടായാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ചർച്ചിക്കുന്ന വിനു വി ജോണിനും ഈ യുക്തിവാദി ഡോക്ടർക്കും ഈ പറയുന്ന ചർച്ചിക്കുന്ന കമാൽ പാഷയ്ക്കും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാതായാൽ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഏ ഇനി ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ നരബലി ഈ കഴിഞ്ഞ നരബലിയിൽ സംഭവിച്ച അതിൽ ഒരാൾ അങ്ങേയറ്റം ക്രിമിനലായിരുന്നു പത്തെഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഒരു അമ്മയെ റേപ്പ് ചെയ്ത് അവരുടെ കടവയറ്റിൽ ചവിട്ടി അവരുടെ ബാക്കി എന്തൊക്കെയോ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിക്കീറി പൊ
റോസലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ജൂൺ എട്ടാം തീയതി കാണാതായതാ ജൂൺ എട്ടാം തീയതി റോസലിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ കാണാതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പത്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയും കൂടെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സംഗതി ഇവരാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുവരെ റോസലിനെ കുറിച്ച് ഇവിടുത്തെ പോലീസിന് യാതൊരു പിടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല കേരള പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോന്നാ കേരള പൗലോസോ കേരള അവലോസ് ഉണ്ടയാണ് ഓരോ പൗലോസും ഇവിടുത്തെ ഏ പത്തിന്റെ പൈസയ്ക്ക് വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം ജൂൺ എട്ടാം തീയതി മിസ്സിംഗ് ആയ ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരോ ഒന്നും ഇടപെട്ട കേസായിരിക്കില്ല ഒരു പാവം സ്ത്രീയല്ലേ അവർക്ക് ഇപ്പം ഇത്രയ്ക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആരും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നേരെ മറിച്ച് മന്ത്രിയുടെ മോനോ പിന്നെ പിണറായിയുടെ മോളൊന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാവരും കൂടി കഴിഞ്ഞ് നാക്കി തുടച്ചേനെ അതാണ് ലോകം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൂജകളോ ഇവിടുത്തെ പാവം ജനങ്ങളുടെയോ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് കാര്യമില്ല കമാൽ പാഷ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തിരുത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വർഗത്തിനെയാണ് നിങ്ങളുടെ നിയമസംഹിതകളെയാണ് ഇവിടെ നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നിയമം സംരക്ഷിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടവർ അത് സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല നിയമം നടപ്പാക്കേണ്ടവർ നടപ്പാക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പോലീസുകാർ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ചെയ്യേണ്ട പണി അവർ ചെയ്താൽ കോടതി ചെയ്യേണ്ട പണി കോടതി ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്ന ക്രിമിനലുകളെ ഇതുപോലെ കയറൂരി ജാമ്യത്തിൻ്റെ പേരിലും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പേരിലും കയറൂരി വിട്ടാൽ ഇവർ വീണ്ടും നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അഴിഞ്ഞാടും അവർ വീണ്ടും അവരുടെ സ്വഭാവം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീയെ റേപ്പ് ചെയ്തവൻ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഒരു അമ്മയെ റേപ്പ് ചെയ്തവൻ അവൻ സാധാരണ മനുഷ്യനാണോ അല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കോമൺ സെൻസ് മാത്രം മതി കോമൺ സെൻസ് അതിന് വലിയ നിയമം പഠിക്കുന്നും വേണ്ട ഒരു സാധാരണക്കാരിയായി ഞാൻ പറയുന്നു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു അമ്മയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തവൻ അങ്ങേയറ്റം ക്രിമിനൽ ആണെന്ന് തെളിയാൻ ഇവിടെ ഒരു നിയമങ്ങളും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കോമൺ സെൻസ് മാത്രം മതി എന്നിട്ടും ഊരി കയറൂരി വിട്ടെങ്കിൽ ആരാണ് ഉത്തരവാദി ആരാണതിന് ഉത്തരവാദി ഞാനൊരു സാധാരണ പൗര പൗരയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് നിയമം സംരക്ഷിച്ചാൽ ശിക്ഷിക്കേണ്ടവന് വേണ്ട വിധം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവുമോ അപ്പൊ അതാരുടെ കുറ്റം ഇവിടുത്തെ മിസ്സിംഗ് കേസുകളും പോലീസ് കേസുകളും ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ സമയത്തും അത് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അവർ ചെയ്യേണ്ട അവർ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അരങ്ങേറുമോ ഇല്ല ഇനി പോലീസ് അതിൻ്റെ കേസ് അന്വേഷിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കാര്യം തെളിയിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ പാർട്ടി ഇടപെടും പിന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ വേറെ വൃത്തികെട്ട ഒരു ഒരു ജീവികളാണ് ഈ പറയുന്ന പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയം അതിന് മൂന്ന് കൂട്ടരും മോശമല്ല എൻ്റെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കൊല നടത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ അവൻ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ ആളാണ് കമ്മ്യൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യാം അമ്മയുടെ കൂടെയും കിടക്കാം മകളുടെ കൂടെയും കിടക്കാം സ്ത്രീ വെറും ഭോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു മാത്രമാണ് അല്ലാതെ സ്ത്രീ എന്ന വാക്കിന് വേറെ അർത്ഥങ്ങളൊന്നുമില്ല സ്ത്രീ അവനെ വീണ്ടും വെറും ഭോഗിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു സാധനം മാത്രം അതാണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്നാണ് എൻ്റെ അറി ഇപ്പം ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാരണം അവർക്ക് അമ്മയില്ല പെങ്ങളും ഇല്ല അച്ഛനമ്മ ബന്ധവും ഇല്ല സഹോദര ബന്ധങ്ങളും ഇല്ല ആ സഹോദരന് വേണമെങ്കിൽ സഹോദരിയുടെ കൂടെ കിടക്കാം അച്ഛന് വേണമെങ്കിൽ മോളുടെ കൂടെ കിടക്കാം ഇതേവരേക്കും കേട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്നിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിനെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ കോയിന്നൻ പറഞ്ഞു തൊട്ട് കോവിന്ദൻ കോവിന്ദൻ ഒരു സംഭവം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് കോവിന്ദ് എന്നിട്ട് പറയണമെന്ന് പറയും കടിച്ച പൊട്ടാത്ത കുറച്ച് വൃത്തികെട്ട കുറെ വാക്കുകൾ പറയും എന്ത് പിന്നെ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലായോ ആ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം ആ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിൽ മാതൃഭോഗി ആയപ്പോൾ ആ പിതൃസ്നേഹിയായ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭോഗം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അർത്ഥവും അറ്റവും പിന്നെ വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത കുറെ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കും അപ്പൊ കേൾക്കുന്നവൻ എന്താ ആ എന്തുവാ ഇത് ആ അത്രേ ഉള്ളൂ അവനൊന്നും പച്ച മലയാളത്തിൽ നാല് വാക്ക് തെറ്റാണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല അതാണ് അവൻ്റെ പാർട്ടി ക്ലാസ് എന്നിട്ട് അവൻ പറയുന
പിന്നെ ഈ നരബലി നരബലി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് കേട്ടിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അത്ഭുതവും തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ അമ്പത്തൊന്ന് വെട്ടി വെട്ടിയിട്ട് അമ്പത്തൊന്നോ അമ്പത്തിരണ്ടോ വെട്ടി വെട്ടിയിട്ട് വെട്ടിക്കീറി കൊന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജഡം അതിന്റെ ഫോട്ടോയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ആർക്കും അത്ഭുതമില്ല രണ്ടുപേരെ വെട്ടിക്കൊന്നു ആരും കാണാണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്നു എന്ന് പറയാൻ അതിന് എനിക്ക് അതിൽ ഒരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ല കാരണം കേരളമല്ലേ അതൊക്കെ നടക്കും പക്ഷേ ഈ നരബലിക്കൊക്കെ മുന്നേ തന്നെ ഈ പറയുന്ന അമ്പത്തൊന്ന് വെട്ടി വെട്ടി കൊന്ന പാർട്ടിക്കാരുടെ ആൾക്കാരാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അത് മാത്രല്ല വേറെ ഒരു എന്താ പറയാ കൊലപാതക കേസില് മഴുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ കേരളം ഭരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വെട്ടിക്കൊല്ലലും കുത്തിക്കൊല്ലലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ സംഗതികളൊന്നുമല്ല മുറിക്കല് കട്ടിയില് പുഴുങ്ങല് തിന്നല് ഇതൊക്കെ ഈ വർഗത്തിനും ഈ പാർട്ടിക്കാർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ അവർക്ക് അതിന്റെ ഉളുപ്പും ചളിപ്പൊക്കെ മാറിയതാണെന്നേ അവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉളുപ്പും ഇല്ല ചളിപ്പും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെട്ടിയും കുത്തിയും കൊല്ലുന്ന മനുഷ്യനെ പട്ടിയെ പോലെ കൊല്ലുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിക്കും ജീവനുണ്ട് അതിനെ കൊല്ലുന്നത് ഞാൻ ന്യായീകരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഏതൊരു ജീവി ആയാലും അതിനെ കൊല്ലുന്നത് അങ്ങേയറ്റം പാപമാണ് അങ്ങേയറ്റം കുറ്റമാണ് അതൊരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും എന്ത് കാര്യമുണ്ടായാലും എവിടെ കോഴിക്ക് പെരുന്നാൾ വന്നാലും കോഴിക്ക് കിടക്കപ്പുറതി ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ എവിടെ എന്ത് കൊല നടന്നാലും എന്ത് തട്ടിപ്പ് നടന്നാലും എന്ത് വെട്ടിപ്പ് നടന്നാലും അതിൻ്റെ കുറ്റം മുഴുവൻ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്കാണ് അപ്പ ഹിന്ദു ഹിന്ദു ഹിന്ദുവിൻ്റെ പൂജ ഹിന്ദുവിൻ്റെ വാസ്തു ഹിന്ദുവിൻ്റെ വിശ്വാസം എന്തോ നടേ എന്താ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലൊന്നും വിശ്വാസങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോട്ട മുരിങ്ങൂര് നമ്മുടെ തലൂര് ജെറുസലേമിൽ ഈ പറയുന്ന ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുഴുവൻ നടക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ അവിടെ മുഴുവനും ഓരോന്നിനെ പീഡിപ്പിച്ച് 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 മൃതപ്രായരാക്കിയിട്ട് കുറെ എണ്ണം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് കുറെ എണ്ണം മരിക്കുന്നുണ്ട് അവരാരും പുറത്തു പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം മരിക്കുന്നുണ്ട് അടിച്ചിട്ടും കുത്തിയിട്ടും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ധ്യാനം നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ഓരോന്ന് വിറഞ്ഞു തുള്ളുന്നു കണ്ടിക്കേണ്ട ഗോഷ്ഠികൾ കാണിക്കുന്നു ഗോഷ്ഠികൾ എന്നാ പറയാൻ പറ്റാതിന് ഗോഷ്ഠി ഇതൊക്കെ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കണ്ണിക്കണ്ട ഗോഷ്ഠികളെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ട ചിരി വരും അതുപോലത്തെ ഗോഷ്ഠികളാണ് നടക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന വിനുവി ജോണിനോ മഞ്ഞരമയ്ക്കോ മാതൃഭൂമിക്കോ പോയിട്ട് അതൊന്ന് ലൈവായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാരെ കേൾപ്പിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പിന്നെ പവർ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഏ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു മരമാണ് അതിന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഓടിക്കേറാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കാരണം എന്തു പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്താലും പറഞ്ഞവന്റെ നാക്കും അവിടെ സ്ഥാനത്തുണ്ടാവും കൈ ഉണ്ടാവും കാലുണ്ടാവും ഇല്ലുണ്ടാവും ബാക്കി വർഗത്തിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ കാല് വെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കൈ വെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത് വെട്ടും അതുകൊണ്ട് ആ വർഗത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് തല്ലുകൊള്ളിത്തരം പറയാൻ പറ്റുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അത് തന്തയില്ലാത്തരം തല്ലുകൊള്ളിത്തരം ഒരു വിഭാഗത്തിന് തന്നെ കയറിയിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ചൊറിയുന്നത് തന്തയില്ലാത്തരം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറൊരു വാക്കൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മുക്കിന് 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 അറവുശാലകൾ വെച്ചിട്ട് ആ അറുത്ത പിന്നെ മൃഗത്തിന്റെ തല അതുപോലെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയം വരും ഏ ആ അറവുശാലകളിൽ മാന്യമായ രീതിയിൽ പറയുന്ന ഫോർമാലിറ്റി ആരെങ്കിലും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓരോ കിലോമീറ്റർ അര കിലോമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് നിറച്ച് ഈ പറയുന്ന ഇറച്ചി വെട്ട് അത് വെട്ടുന്നത് എന്താ അത് വെട്ടി മുറിക്കുന്നത് ഒരു ജന്തുവിനെ വെട്ടി മുറിക്കുന്ന അപ്പൊ ഒരു ജന്തുവിനെ വെട്ടി മുറിക്കാനോ ഒരു മൃഗത്തിനെ കൊല്ലാനോ പിന്നെ ചെയ്ത ചെയ്യാൻ ശീലിച്ചവൻ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ എന്തിനു മടിക്കണം മൃഗങ്ങളെ മുറിക്കാനായിട്ട് ജീവനോട് കൂടിയിട്ട് അത് കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്ന പിടയ്ക്കൽ കാണാം നമുക്ക് ആ
ഇപ്പൊ ഏഷ്യാനെറ്റ് ആയാലും വിനി വിജോൺ ആയാലും ആരായാലും ശരി തലയിൽ ഭാരം ചുമന്നിട്ട് മല കയറുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചിലർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനേക്കാളും വലിയ എടുത്ത പൊങ്ങാത്ത കുരിശും ചുമന്നിട്ട് മലയാറ്റൊരു മല കയറുന്നുണ്ടല്ലോ വിനു വിജോണെ കണ്ണു കണ്ടില്ലേ ഏ അതവരുടെ വിശ്വാസമല്ലേ ഞാൻ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു എല്ലാ വർഗക്കാരുടെ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളെയും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസങ്ങളായാലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായാലും ശരി ഓരോ കുട്ടികളും ജനിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുത്ത് പിറവിയെടുത്ത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിന്നെ പെറ്റു പോറ്റി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ ബുദ്ധി ഉറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവന് ബുദ്ധി ഉറക്കാത്ത സമയത്ത് അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ ബുദ്ധി ഉറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മതപഠനശാല കേന്ദ്രങ്ങളിലാക്കിയിട്ട് അവനവൻ്റെ മതം പഠിപ്പിച്ച് ആവശ്യമില്ലതും ആവശ്യമില്ലാത്തതും കുത്തിക്കയറ്റി വെറും വർഗീയ ചിന്തകളോട് കൂടിയിട്ട് ആ മക്കളെ പാകത്തിനാക്കി വളർത്തിയെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മകനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അവൻ്റെ വർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കുന്നു മുസ്ലിമിൻ്റെ വർഗമാണെങ്കിൽ അവൻ ഈ പറയുന്ന പൊട്ടത്തരങ്ങൾ അതായത് ആ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അവനെ കഴുത്ത് വെട്ടിക്കോ അവനെ കൊന്നോ അള്ളാഹു സ്വർഗം തരും എന്ന മാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വർഗീയതയും കുത്തിക്കയറ്റിയിട്ട് ഈ രണ്ട് വർഗക്കാരും മതം പഠിപ്പിച്ച് മതം പഠിപ്പിച്ച് ഈ വർഗീയത പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് അത്രയൊന്നും ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു ചെയ്യുന്നില്ല ഹേ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുവിന് ഒരു മതപഠനവും ഇല്ല ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എനിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും എൻ്റെ തലമുറകൾക്കും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വിശാല മനസ്സുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുമോ നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിലെ ആരും മതം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഹിന്ദു ഇവിടെ മതം പഠിക്കാത്തിടത്തോളം മറ്റ് രണ്ട് വർഗങ്ങളും മതം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും മതസ്പർദ്ധ വളരുന്നത് പക്ഷേ ഹിന്ദുവും മതം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പറയുന്ന വർഗങ്ങൾക്ക് ഇവരാണ് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ സമാധാനം കിട്ടുമോ എപ്പ പൊട്ടിത്തെറിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പം അതുകൊണ്ട് മതം പഠിക്കാത്ത മതം ഞങ്ങളെ ആരും മതം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിഭാഗക്കാരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു മറ്റു മതങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു നമ്മൾ പാവങ്ങളാണ് ജീവിച്ചു പൊക്കോട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ തലയിലോട്ട് എടുത്തു കയറാനും ഹിന്ദുവിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനെ ചൊറിയാനും ആരും മെനക്കെടണ്ട അത് ചൊറിയാൻ കുറേ കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്യായം ആരായാലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അവസാനം വരും അത് അത് പ്രകൃതി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യും കാലം തന്നെ തെളിയിക്കും അതാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാവ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഏകീകരണമൊന്നുമില്ല ഹിന്ദു ഒരാളോടും പ്രതികരിക്കുന്നുമില്ല പക്ഷേ അന്യായം ഒരുപാട് അരങ്ങേറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അന്യായത്തിന് പ്രകൃതി തന്നെ ഒരു തടക്ക തറക്കല്ലിടും തടയിടും അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചാനലുകാരെ നിങ്ങൾ ഏത് ചാനലായാലും ശരി ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഭാഗം ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗക്കാർക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കണം ജീവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം നിങ്ങൾ കൈ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം നിങ്ങൾ കൈ ചൂണ്ടി പറയേണ്ട പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ വർഗത്തിൽത്തെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പറയണം ചർച്ചിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ചർച്ചിക്കാനുള്ള മനസ്സും നട്ടല്ലും ഉണ്ടാവണം അല്ലാത്തവൻ ഈ പണിക്ക് വരരുത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നെ ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്